。什么叫下利？下利是不平等啊！应当以平等心待人接物。《大乘经》上告诉我们：一切众生本来是佛。这是真的，不是假的。每一尊佛看一切众生都是佛，对众生的礼敬跟对佛完全相同。啊，特别是普贤行愿、十大愿望，头一条礼敬祝福。啊，那个祝福怎么讲？过去福。现在福，未来福，一切众生都是未来福，他肯定成佛。为什么？他有佛性，他怎么会不成佛呢？啊，用平等心看一切众生，一切众生皆是菩萨。一切众生皆是福，一切众生皆是未来福。嗯、啊，要知道贪嗔痴的烦恼是与生俱来。他是莫那识里头的一分子，啊，莫那识就第七一根，就是我执，啊，转莫那识，平等心就现起来了，有莫那识就决定不会变的，啊，所以凡夫。做不到，二臣也做不到。啊，什么时候能做到呢？明心见性，大彻大悟，转八识成四智，他的清净平等就现前了。你念佛能把烦恼扶住，不是断，没断，啊。念佛能把它控制住，这叫伏烦恼，不是断烦恼。断烦恼我们做不到啊，伏烦恼可以。啊，佛怎么个念法呢？烦恼习气才动，这个念头才生。第一个念头，第二个念头呢，就是阿弥陀佛，把它转过来了，转到阿弥陀佛。然后念念是阿弥陀佛，不能让烦恼一念、二念、三念继续下去，那就坏了。烦恼只能一个念头，第二念头就转了，这叫会意念佛，啊，把烦恼念掉了，把业障念掉了，啊，阿弥陀佛这个名号功德。如果对于《无量寿经》不能透彻了解，你不知道啊！透彻了解，黄念老的记住好啊，帮了我们大忙啊！啊，真正了解之后，才晓得名号功德真的不可思议啊！对他决定没有怀疑。这个名号产生巨大的能量，所以转莫那时为平等性这一条非常重要。真正转过来了，一定是这个现象。于诸真众生呢，尊重恭敬，不生轻慢，对人也好。对自己也好，自他
平等，生佛平等，你对人、对树木花草、对山河大地、对一切众生，你决定没有轻视的心，没有傲慢的态度。啊，你所表现的尊重、恭敬，啊，肯定是这样的。这是礼敬，这是不称。